Karibu katika simulizi fupi usafiri nami msafiri safarini. Simulizi fupi inaanzia wakati majira yalikuwa nazidi kujiongea mbele pasipo kurudi nyuma. Upepomanana ndani ya safari yetu kaendelea kuvuma kwa kasi ya kupendeza ili kuyasindikiza majira. Ndege pia kubaki nyuma kutusindikiza katika safari yetu kwani walitoa na umilia ya kupendeza. Sa tofauti tofauti zikasikika na kuashiria kwamba mahali hapo hapa kwa na ndege wa moja. Sambamba na yote hayo milindimu ya maji atilekayo mtoni. Ikaendea kusikika na kwa pamoja sauti hizi zikawa zinaunda mzeki maridhawa ambao ungeza kuonga moyo wa kiumbe yote ule apendai burudani. Mchanganyiko wa sauti hizi ulianza kunifanya nipoteze kumbukumbu juu ya uchovu wa safari ambayo nilikuwa nasafiri kwa muda mrefu sana usiojulikana bila kufika nieleke yako. Mawe makubwa pamoja na miti aina mbalimbali yenye maua ya kuvutia na majani yenye rangi ya kijani kibichi sambamba na ndege waliokuwa kiruka kutoka mti mmoja kuelekea mwingine na waliokuwa na lugha kutoka kwenye mti na kutua kwenye mawe na kisha kurudi tena kwenye miti walipafanya mahali hapa paweze kunivutia sana uzuri wa mahali hapa uliyapendesha macho yangu kiwango cha juu na kusuza moyo haikuwa dhambi yangu kupumzika mahali hapa bila kutegemea nikajikuta nikiwa na keti chini ya mti mkubwa uliokuwa pembezoni mwa mtu na kujiegemeza bila matata yote yale huku akili yangu ikitafakali kwa kina juu ya mkusanyiko wa sauti zilizokuwa zikisikika mahali hapa na mara mawazo juu ya dhana na asili ya ushaili yakanivamia fikra ni mwangu baada ya kutafakali kwa kina nikajikuta nikiwa nashawishika na kuyakubali mawazo niliyowahi kuyasikia hapo awali kwamba fasihi ni mwigo yaelekea mwanadamu alijikuta katika bahari ya ushaili baada ya kwamba alikuwa ameigiza sauti mbalimbali alizowahi kukutana nazo katika mazingira yake kwa kipindi fulani cha muda na kwa kuwa tamini nimeshawishika baada ya kuzisikia sauti hizi basi sina budi kuthibitisha ulimwengu juu ya madai kwamba fasihi ni mwigo yani ni kuiga kwa uzuri wa hali ya hewa mahali hapa nikajikuta nikiwa naburudika na hatimaye na nikawa na mateka wa usingizi mzito bila hata kujitambua inawezekana nisingeliamka kama pema kama nisingesikiliza kelele ambazo zilikuwa kutoka usingizini zilikuwa ni sauti za vigeregere sambamba na midundo ya ngoma zilizokuwa zimepigwa kwa ustadi wa kipekee sana sauti hizo zilizidi kuwa kali kadri moyo ulivyokuwa unazidi kwenda na ilionyesha wazi ilikuwa zikijongea mahali nilipokuwa kama ilivyo kwa kiumbe yote ule asiyekubali kupitwa na mambo nikajikuta nikiwa napata shauku ya kutaka kushuhudia kilichokuwa kinaendelea lakini kabla ya yote yaonekana nimeona ni vyema kama nitabeba begi langu mgongoni na nikafanya hivyo wakati nikiwa na madizia kuweka begi langu mgongoni hali ndio kwa nimeshuhudia mbele yangu nilifanya nipigwe na butwa Wakati bado nilikuwa naendelea kushangaa tayari haja ndogo ilikuwa imekwisha kuifanya suruali yangu iwe mbichi kama imefuliwa au kuloweka kwenye maji. Kwa umbali wa mita zipatazo tano kutoka mahali niliposimama kulikuwa kuna joka kubwa sana. Licha ukubwa wa kutisha wa joka lile pia lilikuwa na majani mgongoni likishuka taratibu kuelekea mtoni. Joka lile liliteleza kwa madaa kulikweli aina yake. Ukulikuwa linatoa ulimi nje na kurudisha ndani. Nilijituliza kimya nikiwa namshuhudia nyoka yule mwenye ukubwa wa ajabu na langi nyeusi na majani mgongoni alivyokuwa kizama polepole katika maji ya ule mto. Na mara baada ya kumalizika mkia sauti za ngoma na vigelegele nazo zikakoma. Nilitoka mbio maeneo yale kwa kasi sana ya duma awapo mawindoni. Nilikimbia sana kwa kipindi fulani cha muda huku nikiwa na hema na kutota kwa woga. Pamoja na woga niliokuwa nao niligeuka nyuma ili kuona kama nafuatwa na kitu chochote kile. Hakuwa na kitu zaidi ya msitu mnene ambao nilikuwa nikiuacha kwa kasi kweli kweli. Nilizidi kukimbia kwa jitihada sisokuwa na kifani, huku nguvu zangu nazo zikiwa zinanisaliti. Nilianza kuchoka zaidi kwa kila hatua niliyokuwa nikipiga. Na sasa nilikuwa nimeanza kutembea kama mlevi kwa uchovu wa mbio. Nilisimama kidogo kuvuta pumzi alafu nikalia na safari yangu. Nilipogeuka tena nyuma nikawa nimeona ule msitu ukiwa bondeni na hapo ndio nikagundua kwamba nilikuwa napandisha mlimani. Niliendelea kusonga mbele na sasa jua lilikuwa nelekea kuzama. Giza nalo likaanza kujitokeza pole pole. Hakukua tena na miti mbele yangu na badala yake nilikuwa naona majani mafupi yaliyokuwa yamefuba kwa ukosefu wa mvua pamoja na suruba kutoka kwa jua kali. Kadi nilikuwa nazidi kupiga hatua mbele giza likuwa linazidi kutanda na hatimaye pote pakawa peusi kwa giza totoro. Hali iliyonifanya nitawaliwe na uoga usiomithilika na msini mwangu. Na mara kwa mbali nikasikia mlio wa kitu. Mlio huo haukuwa mgeni masikio ni mwangu ingawaje kutambua bado nilinipa shida sana. Karibu ndio fuko nazidi kwenda ule mlio kwa nazidi kusikia kwa ukaribu zaidi hatimaye nika nimepata nafasi ya kutambua kwamba ulikuwa ni mlio wa Zumari iliyokuwa ikipigwa kwa ustadi wa hali ya juu sana na mtu ambaye ni mbobezi katika burudani ya Zumari. 
Nilisiwezekana niko karibu na makazi ya watu nikaongeza kasi ya miguu yangu ili niweze kupafikia mahali ulipokuwa kitokea mlio huo lakini bado jiriata zangu hazikufaa kitu. Nilitembea kwa umbali mrefu bila kuona hata dalili ya nyumba wala makazi. Wakati huo wote mlio wa Zumari uliendelea kusikika. Kuna wakati nilikuwa na hisi labda mpiga Zumari alikuwa kinikimbia na matumaini ya kufikia mlio wa Zumari yakaanza kupungua kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda mbele. Kwa uzoefu wa muda niliokuwa nao niliweza kutambua kwamba ilikuwa inaelekea asubuhi. Ule mlio wa Zumari ulianza kupungua pole pole na hatimaye ukatoweka kabisa na bado ni sioni dalili ya nyumba wala makazi. Msafiri safarini Safari nilichukua mpaka mahali nilipokuwa nimeanza kuona nyumba zilizokuwa zimeashiria kwamba mahali hapa ni makazi ya watu na baada ya kutembea kwa masaa mawili zaidi sasa nilikuwa nipo kijijini nilikutana na watu wa aina mbalimbali wafupi kwa warefu wanene kwa mbamba wa usiku weupe jambo la ajabu ni jinsi watu walivyokuwa wanaonekana kunishangaa kwa muda mrefu na hata nilipowasalimia hawakuonekana kunijibu halio nifanye ni hisi kwamba labda hawakuelewa lugha yangu nikajaribu kuwasalimia kwa ishara lakini hakuna hata mmoja alichugulisha na salamu yangu Mbele yangu katokea mzembe kwa mjifunika mashuka yenye rangi ambayo sikuweza kuitambua kwa haraka yalionekana kuwa meusi na mara yalionekana kuwa ya rangi ya ugoro na kuna wakati yakaonekana kuwa na rangi ya blue ile kumekolea mkono wa kulia alishikilia fimbo iliyosimikwa vyema kwa kila hatua aliyokuwa anapiga ili simikwa chini mkono kushinda kama bibi ilikara chuma ambalo sikuweza kabisa kujua mara moja kulikuwa na nini ndani yake yule mzee alikuja na kusema mbele yangu kwa kujiegemeza kwenye fimbo yake kisha akasema nimekusubiri kwa masaa siku majuma miezi miaka na hatimaye sasa ni miongo kadhaa nilikuwa nimekaribia kukata tamaa watu walishaanza kuniita muongo mzushi na majina yote yenye kufanana nayo na mshukuru nyamu kwa rioha amekuleta katika muda mwafaka baada ya kusema hayo akasema nifuate tuliongozana na yule mzee bila kujua tunapoelekea kwa takriban muda wa masaa mawili njiani kote tulikuwa kwa tukipita pali tapa kama karatasi ndio kama inaonekana kunyofula kutoka kwenye vitabu na magazeti karatasi zitushwa kuna kule kwa upepo kuna karatasi ambayo ilikuwa imepelushwa kwa upepo na kuja kunata kifuani kwangu nikaichukua na mara baada ya kuitazama vyema nikagundua ilikuwa ni gamba la kitabu na nilipotazama barabara la picha ya mtu aliyekuwa kwenye karatasi ile nikagundua kwamba alikuwa ni Albert Camus ambaye nilipata kumfahamu kupitia maandishi yake ya The Myth of Cyphers sasa tulikuwa tukiingia katika mji fulani hivi ambao kwa hesabu za haraka haraka nilibaini kwamba kulikuwa na nyumba zipatazo tano. Zilizokuwa zimezekwa kwa nyasi, kusimamishwa kwa miti na kushikishwa na udongo sanjari na mbolea za ngombe. Kwa muda wote huo hatukuwa tumezunguza tena na mzee huyo. Mara akaanza kwa kusema, "Hapa ndio nyumba ni kwangu. Eneo lote naloliona tangu kwenye mlima ule kule mpaka kwenye mwembe huo. Lote ni eneo la ukoo wetu." Alianza kuishi babu yake na baba yangu mimi na mpaka wa jukuu wangu wote wako hapa. Magovi na vitu vyetu vyote vimefukiwa hapa. Napata baki kuwa mali yetu daima. Alionyesha huko kikona gonga gonga fimbo yake chini. Akaniamuru niingie ndani nami nikafanya hivyo kisha naye akawa ameingia. Aliketi kwenye kigoda nami nikawa nimeelekezwa kukaa kwenye kitanda cha kamba kilicho kwa kipo ndani mule. Baada ya kunama mikono mzee alianza kukuniuliza habari za safari. Wakati bado nikiwa nafikiria namna ya kujibu ghafla akaanza kusema najua fika kwamba kwa mujibu wa mwanzo wako mwanzoni mwa safari ilikuwa ni shwari lakini ushwari ulianza kutoweka polepole baada ya kuanza kujifikirisha na tangu lipoanza kufikiri matumaini ya kuipata tena shwari yamekuwa yakipungua siku hadi siku na hii ni kwa sababu uwezo wako wa kufikiri nao hauko nyuma katika kujengeka sikushangai kwa sababu kwa muda wote wa maisha yake mwanadamu amekuwa ni mtumwa wa furaha na yote hayafanyayo na hakusudiayo huyafanya tu ni kwa ajili ya kuiridhisha nafsi yake. Na kwa vile nionavyo sijui kama ipo siku mwanadamu atakombolewa au kujikomboa kutoka kwenye utumwa wa furaha. Na yote ni kwa sababu mtu mmoja jengeka mawazoni mwake na katika harakatizo ya kuisaka furaha na ndio mwanadamu hupata nafasi ya kutambua kwamba anakabiliwa na vikwazo au matatizo kwa lugha nyingine katika kuifanikisha azima yake ya kujiridhisha nafsi. Kwa ni tofauti kati ya kujiridhisha nafsi na furaha inaweza kubainikaje? Nikauliza Fra na kujilidhisha nafsi ni ishara mbili tofauti ambazo tofauti zake zinajibainisha kimsamiati tu. Lakini kimantiki zote waga zimebeba dhana moja. Na kwa namna nyingine naweza kusema kwamba fra ni maridhio ya nafsi juu ya jambo fulani. Alisema wakati kwa na mazungumzo mara chakula kikaletwa na binti aliyekuwa amepiga magoti chini wakati akanotukaribisha chakula 
baada ya chakula mzee akatoa chupa mvinyo akamimina kwenye kikombe chake na baadaye kwenye kikombe changu taratibu tukaanza kunywa kimya kilitawala na baadaye nikavunja ukimya kwa kuuliza hivi kwa nini mwanadamu anaishi jinsi aishi hivyo hivi kwa nini mwanadamu anaishi jinsi aishi hivyo mwanadamu anaishi kwa kufuata mazingira yake anamtaka afanye nini na kwa sababu kufuata matakwa ya mazingira mwanadamu amejikuta akifanya mambo ambayo hakuwa kuyafikiria kwa ipo siku atafanya Mazingira amemfanya binadamu atawaliwe na mihemko katika kuamua na kutenda na bila kufungamanisha na utashi katika maamuzi na matendo yake. Alisema mzee. Wakati najiandaa kuuliza swali jingine mara watu wawili wa makamo wakawa wameingia ndani na kuketi kwenye viti vya mkunjo vilivyokuwa viko wazi muda wote huo. Na baada ya salamu mzee alifanya utambulisho, ni katika utambulisho huo ndo nikajua kwamba mzee alinifaa mimi pamoja na chimbuko langu. Na baada ya utambulisho mzee akaongeza chupa nyingine za mvinyo na wote mimi mzee Kasim na Tamimu kila mmoja na kikombe chake tukaendelea kunywa mvinyo huko tukiwa na na mawazo na kwa kuibua mijadala iliyokuwa imejibiwa na hoja nzito na zenye nguvu tulizungumza mengi ila jambo moja likaonekana kutuchukulia muda mwingi zaidi ilikuwa ni baada ya mimi kuuliza maswali kuhusiana na nini maana ya maisha Tamimu alifungua dimba kwa kusema maisha ni kuishi kisha Kasim akasema maisha ni kile unachopata Mzee kaonekana wazi kwamba hakulizishwa na majibu yaliyokuwa yametolewa naye akaendelea kwa kusema maisha ni leo na kesho. Niliona kwamba yote yalikuwa sahihi ingawa usahihi wake usingelitosha kuondosha lakini zote nilizo kwa nazo je majibu yao. Mvinyo ulitushika na baadaye Kasim na Tamimu waliaga na kuondoka kwani ilikuwa imekwisha kuwa usiku. Mzee alinionyesha pa kulala kisha kaniambia ala msik. Asubuhi pofika ule mzee alikuja kuniamsha kwa bahati nzuri alikuta usingizi umeshanitoka. Baada ya salamu kama niagiza ni mfuati tulifuatana bila tukuzunguza lote ile kwa kipindi fulani cha muda. Tukafika kwenye eneo ambalo lilionekana kuwa na makabuli mengi sana. Mzee akaanza kwa kusema, "Nimekuleta hapa ili uone maajabu ya ulimwengu huu. Hayo nayo yanaona ni matokeo ya kile mwanadamu alichokiita maendeleo ya science na teknolojia. Watu wote wale hapa ni kwa sababu ya vita mbalimbali vilivyokuwa vimewahi kupigana ulimwenguni." Walipigana kaburu na Mwafrika, watu wengi wakawawa na kuja kuhifadhiwa hapa. Mapigano haya yaliwacha maelfu akiwa maiti na wengine wakiachwa na ulemavu wa kudumu. Nikamsikiliza kwa makini sana wakati akinielezea juu ya habari hizi. Alishusha pumzi ndefu kisha kaelea tena. Tangu vita ya kaburu mpaka vita ya Kagera, ni mamilioni ya watu wameuawa. Tukaendea kuzungukia maeneo yale akinionyesha makabuli ya wale walioitwa mashujaa. Katika kuzunguka huko nilikabaini kwamba makabuli mengi Hayakuwa na misalaba nikaona si vyema kukaa kimya nikamuuliza mbona na makabuli mengine yana misalaba kulikoni e kuna vichawa wachache ambao hujiona kwamba ni bora kuliko wengine wao huona kwamba maisha ni kwao tu na kwa wengine hawana maana wamengoa misalaba kwenye makabuli na kwenda kuiuza kama chuma cha kavu akasema mzee nikatikisa vichwa tu kwa uzuri sana na wakati bado nilikuwa natafakari jambo bara akasema hebu tazama hapa tulipo palisha wai kuwa ni ziwa hapa Watu wa maeneo ya karibu wakategemea maji yaliyokuwa yanatoka hapa. Hebu tazama hapa tulipo hapa. Palisha walikuwa na ziwa hapa. Watu wa maeneo wakategemea maji yaliyokuwa hapa. Samaki chungu zimeofaidisha watu kwa minofu. Kilimo kilistawi na watu wakajitwalia mavuno tele kwa msaada wa unyevu uliopatikana katika ziwa hili. Tangu likauke ni zaidi ya miongo miwili na maelfu ya watu wamekufa kwa sababu ya njaa kali. Yalikwisha kuzama na hiyo ilikuwa ni ishara kwamba siku inaelekea ukingoni. Mzee aliniamuru tuondoke nikafanya kama alivyosema na tukaanza safari ya kuelekea nyumbani. Ilichukua muda masaa mawili na nusu na sasa tulikuwa tuko nyumbani kwa mzee. Tukaingia nyumba tulimkuwa jana na mara baada ya chakula mzee akatoa chupa ya mvenyo akamimina kwenye kikombe na kisha tukaanza kunywa. Ukimya ukatawala kati yetu kwa muda mrefu sana mara mzee akavunja ukimya kwa kusema. Kwa zaidi miongo miwili mwanadamu popote pale alipo amekuwa kikabiliwa sana na hofu ya gonjwa tali la ukimwi. Wakati wengine wakiwa natawaliwa na hofu na mamilioni ya watu wakiwa naishi na virusi vya ukimwi na mamilioni wengine hawapo duniani baada ya kuwa meathirika na ugonjwa huu. Cha kushangaza ni kwamba kwa miaka nenda rudi idadi ya waathirika inaongezeka badala ya kupungua. Wengine udai kwamba gonjwa hili limekaa pabaya hivyo litaendelea kutuua tu kwa kila uchao. Mzalivuta pumzi kidogo kisha kama geukia kikombe cha mvinyo na baada ya kubaini kwamba kikombe kilikuwa kitupu akaelekea chupa na kuanza kumimina mvinyo kwenye kikombe kwa mara nyingine. Baada ya kunywa mafunda ya patao matatu mzee akaka kikombe chini na kuelekea kusema Mwanadamu na maadui wengi sana mpana poso kabiliana nao ili kuyafanya maisha ya sayali ya wewe pesa. Licha ya kuwa na maadui mwanadamu bado anaendelea kupandikiza na kuendekeza uadui baina yake na mwenzi wake. 
badala ya kushirikiana ili kuzofisha nguvu za maadui wengine ambao ni tofauti na mwanadamu. Mwanadamu analala kwenye maabara akitengeneza silaha kali ya nyuklia ili kuweza kumpiga mwenzi wake. Mwanadamu huyo mwenye mabala yake anajinyima usingizi ili kutengeneza virusi kwa lengo la kumwangamiza mwanadamu mwenzi. Wakati akijitahidi kufanya yote haya, adui aitoe maradhi. Humfionza polepole pole mpaka akikisha kwamba amemaliza uhai. Kama mwanadamu angelea kwenye mabala yake kwa ushirikiano na binadamu wenzake kutengeneza chochote cha kuepusha na maadui kama hawa, nja na maradhi, maisha ndani ya sali yangevutia hata viumbe wa sali nyingine kuishi mahali hapo. Kwa wakati huo wote nilikuwa niko kimya nikimsikiliza mzee kwa umakini sana usiyomithilika. Mzee alizungumza mengi aliyokuwa ananifanya ni nimshangaa sana mwanadamu kwa yale anayofanya. Masaha ya kutaka kutungoja yakaendelea kusonga mbele. Wakati nikiwa na tafakali jambo nikashtushwa na mlio ambao ulinishangaza sana. Sikushangazwa peke yangu kwani hata mzee naye pia alikuwa yupo kwenye mshangao na mala mzee akaongea tena. Kesho ataongea tena. Nilijiuliza kwamba nani ambaye atakayeongea tena kwa mara kadhaa lakini bado sikuwa na jibu mwafaka. Wakati bado nawaza mzee kaonekanika kuwa na furaha sana. Alinuka alipoka mkao kwa kasi na kutoka nje. Baada ya muda mfupi akarudi akiwa na chupa mbili za vinyo, aliketi kwenye kile kiti chake cha mkunjo na kisha akaanza kusema, "Kesho ataongea tena." Baada ya kuwa nimetaruki kwa muda huku nisijue nini cha kufanya, nikajikuta nauliza, "Ni nani atakayeongea tena kesho?" Bila ubishi mzee alianza kwa kuniambia kwamba watu umuita kicha. Lakini kwa vile nafahamu ifasili neno kicha, yeye hafanani kabisa na kicha, alisema mzee. Paka katuo majibu ya maswali yangu yalikuwa hayajapatikana kwa namna jinsi alivyokuwa nilivyokuwa nataka mimi. Hivyo nikaendeleza mfululizo wa maswali ambayo yalijibiwa na mzee bila tapika mizi. Ni hapo ndipo nikapata nafasi ya kujua kwamba mwalimu huitwa Kicha na wakazi wa maeneo haya. Ambao huiona elimu katika mfumo rasmi haina maana zaidi ya kupotosha na kupoteza wakati. Kila wapo tayari kutoa muadhara. Hupo ulizo pembe la nyati ambayo hutoa mlio usikikao tena katika eneo kubwa sana. Na kwa sababu sio wote humuona kuwa kichaa baadhi ya watu huja kumsikiliza anapokuwa amehudhuria katika wakati ambao huanza kesho. Wakati wenye majira aliyochanganyikana kwa joto na baridi. Haikuchukua muda mrefu sana tukawa tumelewa mzee kaniaga na kusema tuonane asubuhi ili tumsikilize huyo wanayemuita kichaa. Mwana baba. Midundo ya ngoma ikasikika na baadhi ya watu wakaonekanika wakiwa naelekea mahali tulipokuwa tunaelekea ambapo ndiko sauti za ngoma zilikuwa zikitokea. Sauti hizo zilikuwa zikikita ngoma ya masikio zetu kadri tulikuwa nazidi kusogea mbele. Na sauti ya nyimbo pia ilikuwa imeanza kusikika mwanzoni nilikuwa nikisikia kama kelele lakini kadri nilivyokuwa nazidi kusongea nyimbo zilikuwa zinasikika barabara na hata tukaanza kuyasikia maneno ambayo yalikuwa yakiimbwa kwenye nyimbo na yakumbuka mashairi mengi sana yaliyokuwa yameimbwa siku hiyo lakini mashairi yaliyoiteka akili yangu yalikuwa ni haya ntale muuzi wa hano kuibu kuanditile kuibu kuanditile kuibu kuanditile kuibu kuanditile ulikuwa ni wimbo ulikuwa naimbo kwa lugha niliyokuwa naifahamu na tafsiri ya wimbo huu katika lugha ya Kiswahili ilikuwa ni hivi sikuwa wakuja hapa kuzaliwa kumenileta kuzaliwa kumenileta kuzaliwa kumenileta Tulifika mpaka eneo la tukio na kushuhudia aliyokuwa akiendelea mara pale. Tulishuhudia watu wakicheza ngoma pamoja na kuimba. Wengine waliimba kwa fujo na wengine kwa mpangilio. Baadaye kidogo sauti za ngoma na nyimbo zilikoma na mara akasimama katikati mtu mmoja. Aliangalia kushoto tuna kulia, aligeuka nyuma na mbele kisha kaanza kuongea maneno yaliyokuwa nasikika sawia. Maneno yalikuwa ni haya yafuatayo. Watoto wa karne hii wana kikosa kile ambacho sisi tulikuwa tumekipata kale. Siamini na wala sitotaka kuamini kwamba huko ndiko kuenda na wakati. Wapambao wamenyimwa hata nafasi ya kushuhudia ulimwengu baada ya mimba zao kuharibiwa kwa makusudi kabisa. Na hata walipopata nafasi ya kushuhudia ulimwengu nao pia ni wametupo kwenye bahari ya moto na kuachwa ungwe polepole mpaka watakapoisha. Watoto wa siku hizi wameyakosa malezi bora ambayo ni haki yao ya msingi. Labda ni kwa sababu wazazi na walezi wao wameshindwa kutambua muhimu wa faida ya kumlea mtoto. Kwa kumlea mtoto kwanza kabisa utajifunza hatua za ukuaji wa mtoto ikiwemo mabadiliko ya tabia ya sababishwa na mazingira pamoja na miamko ya mwili. Pili unampa mtoto fursa ya kukua katika malezi bora na baadaye kufikia utu uzima sambamba na kutekeleza majukumu yake kama mtu kamili. Lakini cha kushangaza mwanadamu ambaye ndio mlengo wa mashairi amepagawa zaidi na midundo ya ngoma kuliko mashairi ambayo ndio huaga amebeba ujumbe na si ajabu kwa sababu mtu kuikumbuka zaidi midundo ya ngoma na kusahau kabisa maudhui ya shairi ambalo limeimbwa sambamba na midundo ya ngoma 
badilike ni. Alimaliza ile kichana safari hakukaa chini badala yake akaondoka kwa kupita kwenye nafasi iliwacho wazi kwa kila alivyokuwa anazidi kupiga hatua kuelekea mbele wazazi na walezi wa siku hizi hawazijui hatua za ukuaji wa mtoto kama ilivyokuwa zamani na watoto wa siku hizi hawakuzwi katika namna itakayowafanya wao watu wema wenye kujijali wao na jamii nzima na kutekeleza majukumu yao kama, kama watu wenye utukamili baada ya kusema hayo mtu yule alikana milio ya ngoma ikafuatia sambamba na vigelegele wakati bado nikitafakari juu ya kilicho kwa kinatokea nikashtukia nikiwa na uguso begani na nilipogeuka nikamsikia mzee akiniambia kwamba huyo ndio kicha kama watu walivyokuwa namuita Nitikisa kichwa huku nikiwa napeleka juu na kisha nikarudisha chini na mara kadhaa kisha nikarejea katika mkao wangu wa awali na wakati huo sauti za ngoma na vigelegele zilikoma ghafla na yule kichaka simama tena na kuanza kusema maneno haya Kabla ya njia zote za kulithishana maarifa kuwepo ushaili ulikita mizizi kwa njia pekee kabisa ya kupeana maarifa kutoka kizazi hadi kizazi Nyimbo za nyumba mbalimbali zikatungwa na baadaye mwanadamu akaongeza ubunifu wa kuchanganya na mashairi na midundo ya ngoma ambayo ili nogesha sana ya ushairi. Lengo la kuchanganya midundo ya ngoma na ushairi ilikuwa ni kuupa nguvu ushairi. Baada ya kuwa imezaliwa radha tofauti na ambayo ni mpya katika uga wa ushairi. Lakini cha kushangaza mwanadamu ambaye ndiye mlengo wa mashairi amepaga zaidi na midundo ya ngoma kuliko mashairi ambayo ndio waga mbeba ujumbe na si ajabu kwa sasa mtu kukumbuka zaidi midundo ya ngoma na kusahau kabisa maudhui ya shairi ambalo limeimbwa sambamba na midundo ya ngoma badilikeni Alimaliza ile kichana safari ya kukaa chini badala yake akaondoka kwa kupita kwenye nafasi ile kwa wazi kwa kila alivyozidi kupiga hatua kuelekea mbele midundo ya ngoma na vigelegele ikasikika kama ilivyo kwa hapo awali Nipokuja kutazama watu wote waliokuwa eneo lile walionekana wazi kwamba walikuwa kitafakari jambo. Nilipogeuka kumuona yule kichaa sikuweza kumuona tena. Nilipotaka kujaribu kumfuata nilipoelekea nikashikwa mgongoni na nilipogeuka nyuma nikamkuta mzee ambaye aliniashiria tuondoke. Sikuwa na pingamizi. Nikamfuata mzee ambaye alikuwa yuko mbele yangu akiongoza njia haikuchukua muda tayari tulikuwa tuko nyumbani kwa mzee. Njia hadi tulikuwa tumezungumza mengi sana kuhusu maisha na changamoto zake. Misiba na furaha ambavyo vyote mlengo ni mwanadamu. Juhudi za kichaka katika kuipeleka jamii mahali inapotakiwa kuwa. Jambo la ushuku kusiana na kati zake ni kwamba ni kule kuonyesha mafanikio ambayo hudhilika kila uchao. La auzo mawaza yake wengi huguswa na kubadilika kwa namna alivyokusudia. Na kama hali kiendelea hivi, basi jamii nzima ya mali hapa inaweza ikajikuta iko mahali panapofaa katika maisha. Wepesi katika jambo hili utakuja baada ya vicha kuongezeka ambao kampuni atashiriki katika kutimiliza hili. Alisema mzee na kabla hajaingia ndani na kutoka na chupa mvinyo akiwa ameshikilia vema isipate nafasi ya kuanguka akaja moja kwa moja mpaka nilipokuwa nimesimama na kunikabidhi kisha kaniambia kuna gwiji wa hekima aliyewahi kuwapo katika upwa wa Afrika Mashariki wakati fulani hivi kabla ya mauti yake aliwahi kuandika hivi maisha hayapimi kwa wingi wa miaka bali kwa ubora wa matendo maisha bora ni matokeo ya matendo bora na maisha duni ni matokeo ya matendo duni Hivi mwanadamu hana budi kuwa na matamanio katika kutenda yaliyo bora kwa manufaa yake na jamii yake. Kichani mfano bora kwa yale ayatendayo japo kwa changamoto ni nyingi lakini juhudi zake zipo bayana. Mzee alimeza funda la mate kidogo kisha kasema. Chupa hiyo hapo ina mvinyo wa kutosha kwa miongo zaidi. Safari yako bado ni ndefu sana na huo ni ukweli usioweza kujificha. Imani yangu ni kwamba umefurahia mapumziko ukiwa pamoja nasi hapa mahali hapa. Nikamtazama mzee usoni nikabaini kwamba uze wake haukuwa kama ulivyokuwa awali kwani ulikuwa umeongezeka maradufu. Wakati ndao kusema neno alinikatiza na kusema Safari hii ni ndefu na yenye changamoto nyingi sana. Milima na mabonde yaliyo mbele si kama yale ambayo ulikuwa umeyapita huko nyuma. Na misitu ya huko ni minene na yenyegeza tutolo. Usitegemee kukuta njia japo wewe sio msafiri wa kwanza. Wengi wamewahi kusafiri kuelekea huko. Matumaini ya vizazi vijavyo yapo kwenye hayo utakazo ziachi utakapokuwa unapiga hatua. Watazafiri wakifuata nyoyo zako kwa maana utawatengenezea njia. Wakati namaliza kusema upepo wa wastani ulivuma kutoka pande zote za dunia, kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda mbele kasi ya upepo nayo ikawa naongezeka. Upepo ulikuwa kusanya karatasi na nyasi na hatimaye kukiwa kimbunga kilichokuwa na kasi ya kipekee. Ili kujiepusha na vumbi mzee akajifunika shuka lake nami nikajikunya hata kile kimbunga kilipotea ghafla na ndipo kanifumbua machangu sikumwona mzembe yangu 
Niligiwa kulia na kushoto lakini bado hakuonekana na mazingira yale hayakuwa na muonekano kama ule wa awali. Nikajikuta niko juu ya mlima wa mchanga usio na dalili ya kumea chochote. Ile chupa mvinyo ilikuwa ipo mikononi mwangu na begi langu lilikuwa liko mgongoni. Sikuweza kujua kwa haraka haraka nielekee upande gani. Kwa sababu mazingira yote ya mahali pale yalionekana kuwa ni mageni macho ni pangu. Nilikata shauli kuelekea macho yangu nilipokuwa natizama taratibu nikaanza kupiga hatua kuelekea mbele lakini ungeniuliza ni wapi nisingeweza kujibu. Mchanga ulikuwa ni mwingi kiasi cha kuifanya miguu yangu kuwa mizito kila nilipokuwa jaribu kufanya mjongeo. Upepo uliokusanya mchanga ulifanya safari yangu kuwa ngumu kwa sababu mchanga ulikuwa kiniingia machoni. Nilitembea umbali mrefu kwa tabu nyingi sana. Wengi wa mchanga ukaonekana kupigana kabisa na hatua nilizokuwa nazipiga kuelekea mbele. Jambo lolishangaza ni kwamba upepo ulikuwa unakusanya mchanga na kupirusha utakako haukutosha kufukia nyayo nilizokuwa nimeziacha wakati nikaratembea. Nyayo zilikuwa zinaonekana. Baada ya kutembea kwa umbali mrefu uchovu ulianza kunielemea. Haikuchukua muda mrefu ukao umenilemea kabisa na kunifanya nishindwe kunyanyua miguu yangu. Nikafungua chupa ya mvinyo na kuweka mdomoni. Haikuchukua muda mafundo yapatayo matano tayari yalikuwa yakijivinjari toponi kwangu. Nikaifunga chupa na kuweka sawia ndani ya begi. Nilipotazama chini sikuweza kuona vizuri kwa sababu ya giza ambalo liazingila macho yangu. Nikajikuta nikiwa na nyanyua miguu yangu ili niweze kujiongea mbele zaidi lakini nayo ilikuwa ni na uzito sio mithilika. Wakati naendeza jideza kujinasua mguu wa kushoto ulitoka ukifuatiwa ule wa kulia. Ghafla nijizonga na kudondoka kifudi fudi giza likatanda macho ni pangu na polepole pole sauti zote zilififia na kupotea kabisa sikujua tena kilichoendelea baada ya hapo. Uraisi na ugumu chilionao sasa hivi upo tena baada ya maisha haya. Upepo mkali ulikusanya mchanga na kuupepelusha utakako kwa tabu macho yalianza kuona na hatimaye nikaweza kuona bila shida kama ilivyokuwa hapo awali. Nilisimama na kuangaza kushoto na kulia. Nilipogeuka nyuma nika nimeona mlima wa mchanga ambao ulikuwa ni mstari mrefu sana kutoka kileleni mpaka nilipokuwa mimi. Yawezekana nilipokuwa nimedondoka niliseleleka kutokea kwenye kilele cha mlima mpaka mahali hapo. Nilipotazama mbele dalili za mimea zilianza kuonekanika japo mimea hiyo ilionekana kufubako kukosa maji. Nikapangusa mchanga kisha nikaanza na safari. Msafiri mimi safarini. Nitembea umbali mrefu katika hali ya upweke na mashaka tele. Pote nilipopita palitawaliwa na ukimya usioelezeka kwa msamiati wa ulimwengu. Hapokuwa ndali ya mdudu wala hata mnyama. Hata majani yalikuwa ni kama vile anapunga mkono wa kwa heli katika uso wa dunia. Nisingeweza kwenda mbele zaidi kama si matumaini ambayo alikuwa ametoa vyema kwenye moyo wangu. Haya ndio alionifanya nijione shujaa pekee nilikuwa nimebaki chini ya jua ambayo matumaini ya vizazi vijavyo yamo ndani yangu mimi. Chochote nilichokuwa naweza kukiona kwa wakati huo hakikuweza wala kudhubutu kunipa hofu wala mashaka. Hofu na mashaka yangu yalibakia juu ya vile nisivyoviona wala kuvijua. Maisha baada ya kifo yaliufikilisha ubongo wangu na bado majibu mwafaka ambayo yangesadifu maswali yangu hayakupatikani kwa urais. Nikafikirisha tena na tena akili yangu lakini jawabu halikuwa na mimi bado. Hivi kama yapo maisha baada ya haya tunayoishi, hayo maisha ni ya namna gani? Urais na ugumu tulionao sasa hivi upo tena baada ya maisha? Maisha tulionao sasa hivi yamegubikwa na matabaka. Wapo wanaoishi katika hali ambayo huwafanya wengine Wapo wanaoishi katika hali ambayo huwafanya wengine watamana na wajisi wasioishiwa na maisha yao ambao hupata chochote kitakacho kwa pesa yao au kwa kile wanachokimiliki ingawaje utajiri wao bado hauwafanyi kuweza kununua furaha au uhai lakini kwa pesa yao hufanya uongo kuwa ukweli machoni mwa watu japo ni kwa muda kugeuza haramu kuwa halali japo kwa ubatili wao kandamizo wasio kuwa na sauti kwa ukosefu wa kipato furaha ya matajiri hao Furaha ya matajiri hao dhalimu bado haijapata ukamilika. Wapo pia ambao huishi maisha yasiyoweza kumtamanisha yeyote kuyaishi. Wao huishi kwa matumaini kwamba kuna siku wataondokana na hali hiyo ambayo ni chukizo hata kwa wenyewe. Katika jitihada za kuondokana na hali hiyo wapo ambao waliokata tamaa kwa imani kwamba ushindi hauto kwa pamoja nao hata kama watapambana bila kujipa likizo kwa siku zote za maisha yao. Katika kundi hilo pia wamo wale ambao wenye matumaini ya ushindi japo hawajishughulishi kwa kiwango cha kutosha. Hawa huaga na imani na matumaini ya ushindi ambayo huishi ndani mwao tu hata wafikie hapo hatua ya kuvuta pumzi ya mwisho chini ya jua. Katika kundi hili pia au kukosa ambao hupambana kwa kujishughulisha usiku na mchana tena kwa bidii sio na kifani. 
pato lao lote uishia vinywani mwao tu na isibaki hata akiba kwa ajili ya kesho na mara tu jogo awikapo huamka mianga ikoni ambako pato la siku hiyo huaga ni afadhali ya jana siku pishana kwa mtindo huo huo mpaka mwisho wa maisha yao chini ya jua kwa utofauti huo wa maisha baina mtu na mtu chini ya jua maswali yani sumbu hayo yake ni kuhusu maisha ambayo husema kwamba ndio atakayofuata baada ya haya tangu kale imeaminika kwamba yapo makazi ambayo watakao kwenda watenda maovu na pia yapo makazi ambayo ni maalumu kwa watenda mema makazi hayo ya kufikilika huitwa jehanamu kwa wale watenda maovu na peponi kwa ajili ya wale watenda mema katika kipindi chao cha maisha chini ya jua na kama hali iko hivyo je watu wa kutoka tabaka mbalimbali zilizopo chini ya jua watapelekwa katika jehanamu iliyo sawa na pepo iliyo sawa na kama hali iko hivyo nini maana ya shida na dhaza dunia au kwa nini kuna umaskini na utajiri duniani kwa vile nionavyo maisha ya maskini ni kama tanulu la moto sasa kwa nini apelekwe tena jehanamu iliyo sawa na yule tajiri fikra hizi zilitafuna muda bila mimi kujua na kwa wakati huo wote miguu yangu ilikuwa inazidi kupiga hatua kuelekea mbele nilikuwa nikitembea mamia ya maili bila kutambua japokuwa sikuwa na uhakika na huko niendako lakini niliamini kwamba hatua za miguu yangu zilikuwa sahihi nilinua kisha jidi kutazama jua nikabaini tayari ilikuwa limeshazama mwangu galia kumeza ratibu na giza ambalo halikuonekanika kuwa hata na chembe ya huruma macho yalijitahidi sana kupigana na giza ili hapa yaweze kuona mbele na mpaka wakati alifanikiwa kuibuka na ushindi hafifu wa kuiona miti ambayo ilikuwa mbele yangu uchovu ulikuwa ukinikabili ulifanya miti ionekanike kama ilikuwa ikinikimbia vile nilijikokota mpaka nikaa nimefikia mti ambao ulikuwa mkono wangu wa kulia kati ya miti mitatu ambayo ilikuwa iko mara pale nilikaa kitako kwa lengo la kujipumzisha kwa usiku ule nilicheza barabara kwenye mti ule kisha nikaa nime chomoa chupa ya mvinyo kutoka ndani ya begi nikaifungua na kumimina matone kadhaa mdomoni mwangu ambayo aliteremka taratibu mpaka alipofika tumboni kabla ya kutokomea kwenye mishipa ya damu ambapo ili safirishwa moja kwa moja kule kwenye ubongo na kulifanya nianze kuchangamka ili hari nikiwa niko peke yangu kileo kilichokuwa ndani ya ule mvinyo kilinisaulisha kabisa uchungu wa safari ya maisha nikajikuta niko kwenye furaha japo ubatili wa furaha yangu ulizidi kubainika kila nilipokuwa najaribu kujifikirisha juu ya maisha ukweli kuhusu maisha ulizidi kuitesa akili yangu kwa muda zaidi. Nilijimilia mafunda zaidi ili mawazo juu ya maisha yangu ya ondosho na usingizi ambao ulikuwa umenijia kwa haraka haraka kwa sababu ya ule mvinyo macho yalianza kuona kwa vituo na mara usingizi ukanichukua na kunipeleka nisiko kujua. Kushoto na kulia paka onekanika kuwa na shimo ambalo mwisho wake ulikuwa ni kitenda wili kisichokuwa na jibu. Kwa sababu ya giza tukani yafanya nisiweze kuona chochote shimo ni mle sikuweza kujua umbali uliokuwa kutoka mahali pale nilipo mpaka kwenye kitako cha shimonele ingawaje shauku ya kutaka kujua kilichomo ilikomeshwa mara moja na uoga uliokuwa umenizonga kila nilipojaribu kufikiria kilichomo kule shimoni msafiri safarini ndiko nikitembea kwenye njia ambayo upana wake au kunipa matumaini ya kupiga hatua hata moja mbele Ulikuwa ni upana wa nywele mbili zilizokuwa zimeunganishwa kwa pamoja na kila mara nilikuwa nahisi kama inaelekea kukatika. Sikuweza kuona mbele kwa sababu ya ukungu ambao uko umetanda muda wote. Niliona vivuli ambavyo vilinifanya nihisi kuwa mbele kuna uzuri ambao punde tu nitaufikia. Safari kwenye njia ile nyembamba ikaendelea bila hata kufikia uzuri ambao ulikuwa umewakilishwa na vile vivuli. Matumaini kama ipo siku nitaufikia uzuri ule yalinikaa vyema japokuwa niliamini kwamba kule mbele kuna uzuri kuliko mahali hapo nilipo. Hofu yangu kubwa ilikuwa ni uimara wa njia ambayo ilionekanika kuyumba na kuishilia kuwa muda wote ule inaweza kukatika. Niliambiwa kama jeli mepito na wengi na wote wameishuhudia hali hapa kwa kipindi chote cha safari yao. Njia ijayo katika bani watu na rondokao. Wamedondoka kama milioni na bado mamilioni wako safarini. Wakati mwingine anaondoka wengine wanaibuka na kujiunga na safari. Kila mmoja alitembea kwa mtindo na ujua. Kila mmoja alitembea kwa mtindo na ujua ama baada ya kuiga kutoka wengine au baada ya kubuni mtindo wake ambao nao uliigwa na wachache waliovutiwa. Njiani tulikuwa wengi kila mmoja akiwa anajaribu kupiga hatua kuelekea mbele. Wazee vijana na watoto wake kwa ume waliokuwa kwa njiani. Njia ilichukua sura tofauti karibu kila siku. Lakini haikuonyesha tumaini la kuwepo imara wa njia. 
Kuna wakati niliomba kiasi cha karibia kudondoka shimoni na baadhi ya watu wakasema kwamba yawezekana nilikuwa nimekosea ukanyaga wakati nilikuwa naanza kupiga hatua na wakadai kwamba inaweza kunifanya nidondoke kwa kosa nilikuwa nimefanya siku za nyuma. Ndio kanuma sana na uzuni kama nitawala nikatamani kurudi nyuma ili nianze upya safari yangu lakini haikuwezekana hata kidogo. Nyuma yangu kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinanizuia kurudi nyuma na kunisukuma kuendelea mbele. Haikuwezekana kurudi nyuma tena isipokuwa kuyakumbuka tu baadhi ya mambo ambayo yaliwahi kutokea hapo awali. Njiani nilishuhudia mambo mengi sana kusababisha watu wakadondoka kuelekea kule ambako nilikuwa nimeogopa zaidi. Vijana na wazee na watoto wote waki kwa waume walidondoka. Kuna wakati alidondoka mtoto na kumwacha mzee ambaye alijikongoja kwa taabu sana kuelekea mbele. Kuna wakati alidondoka mzee na kuacha watoto ambao walijegemeza kwake hali iliyowafanya watoto wapepesuke kwa muda kabla ya kukaa tena sawa na kuna wakati ilishindikana wakadondoka. Wengine wakadondoka ghafla wakiwa huko kwenye nguvu na afya, wengine walisukumwa na wenzao kwa sababu mbalimbali. Hii ilinifanya nitambue ukatili wa binadamu kwa binadamu wenzao. Wapo pia ambao walijidondosha kwa madhila tu ya safari. Watu walidondoka usiku na mchana bila kujua ni nani ambaye alikuwa anafuata aliliwafanya watu wote safarini kuwa na hofu. Niliambiwa kwamba njia hii hapa imepitwa na wengi na wote wameshuhudia hali hapa kwa kipindi chote cha safari yao. Njia haijawahi katika bali ni watu wanao wamedondoka. Wamedondoka mamilioni na bado mamilioni wako safarini. Safari ilianzia wapi hilo silijui kwa kweli. Na ilianza jianzaje hapo pia sipajui. Kwa uchache watu walizopiga safari nimeshuhudia mengi sana ya kufurahisha na kuhuzunisha. Nimekuwa na marafiki lakini maadui pia hawakukosa. Wapo walionifanya nifurahie safari na wapo pia walionifanya niichukie. Wote naombea mema tunawepesi katika hatua za miguu yao. Ukiniuliza nimetembea umbali gani na nimebakiza umbali gani sitaweza kujibu msafiri mwenzangu. Na hisi nimechoka kwa umbali niliyotembea. Na nimeshuhudia misiba na flaya ya safari lakini kiu yangu bado haijakatika. Macho hayaoni tena mbele. Mikono haina nguvu ya kushikilia na miguu inatetemeka kwa machovu ya safari. Mapigo ya moyo wangu yananipungua kaska limu na vuzidi kwenda na midomo yangu pia inakosa uwezo wa kulumba wakati na mengi sana ya kuongea. Watu wa karibu yangu walionekana kuwa na uzuni, walishindwa kujizuia, walibujikwa na machozi. Wajitadi kunilisha lakini chakula kikupata kabisa kugusa nyama raini za koo langu. Walinisemesha lakini sikuweza kuwajibu. Dalili zilikuwa wazi kabisa kwamba naelekea kudondoka. Taratibu nikadondoka na kuacha mbali pamoja na jidata zao za kunishikilia ili nisidondoke. Hali ya kuwashuhudia watu wakidondoka imekuwa hapo kwa miaka mingi lakini imeshindwa kuzoeleka kabisa. Na ndio maana hata nilipokuwa nimedondoka hawakuweza kabisa kujizuia kama chozi ya huzuri na simanzi. Nilidondoka na hakuna kilichoweza kubadili ukweli kwamba nilikuwa nimedondoka kutoka kwenye ile njia nyembamba yenye upana wa nywele mbili zilizounganishwa kwa pamoja na urefu usiojulikana. Nilikuwa nikipiga kelele kwa uoga lakini sikuwa na hakika kama kwamba kuna yeyote ile ambaye uweza kunisikia kwa kelele zile ambazo zilifuatiwa na mwangwi uliojirudia mara nyingi sana na kufanya uoga wangu uongezeke maradufu. Katika utupu wenye giza ambalo siwezi kulifananisha na chochote kile nilichowahi kukiona. Nilichukua muda mrefu bila kufika kwenye ki taku cha shimo lile. Nilisi labda nitadondoka kwenye jiwe kubwa na kupasuka vipande vipande na kuna wakati nikahisi nitadondoka kwenye kitu chenye ncha kali na kujichoma vibaya mno au kwenye moto mkali na kuungua mpaka hatua ya mwisho. Nipafikiria yote haya nilikata tamaa kabisa nikanyamaza na kuacha lolote litoke kwa sababu sikuwa na jinsi. Nikaendelea kushuka kuelekea chini kwa muda mrefu na mara ghafla nikashangaa kwa yale ambayo nilikuwa nimeyashuhudia. Nikuja nimesema mali ambapo sikupafahamu. Mali pale palikuwa na uzuri wa kustajabia, maua mazuri yenye rangi za kupendeza, majani yenye rangi za kijani kibichi alikuwa anavutia kila jicho lililokuwa na uono. Miti iliyokuwa na matunda ambayo kwa macho tu ilionekana ni matamu sana ajabu. Wanyama wakilani akanyanganya ni flaha niliwaona simba akicheza na swala chui akinywa maji na watoto wa pundamilia. Duma, nyati na nyumbu walikuwa hapo karibu na mtu aliyeonekana akiwa rushia maji kwa furaha. Nilipogeuka upande mwingine nikamuona mtu akiwa amejiegemeza kwenye mgongo wa kiboko. Akiwashuhudia nyoka watatu waliokuwa wakicheza na vinyonga na vyula kwenye uvungu wa tembo ambalo nikanika hana wasiwasi kabisa. Kila nicho kiona kilikuwa ni cha kustajabisha kweli kweli. Wakati bado nilia kushangaa nikawa nimehisi kuguswa na kitu mwili mwangu nilipogeuka nikakutana uso kwa uso na simba dume aliye na wili barabara mwenye misuli ya shiba cha kushangaza ni kwamba sikupata na uoga hata kidogo. Simba yule aliondoka na kuniacha nikiwa nimedua. 
Nilipata shauku ya kutembea tembea ili nipate kuyafaidi manzari yale ya kuvutia. Nilizungukia maeneo yale huku nikiwa na ruhusa macho yangu kujivinjari kila nipitapo na kila lipotaka. Kwa mbali nikaona mtu alikuwa amevalia mavazi ya kupendeza. Nilitamani kuwa karibu yake japo ni msemeshe tu. Ghafla nikajikuta niko mbele yake. Mavazi yake yalikuwa ni meupe sio kuwa hata na chembe ya doa. Uso wake ulikuwa na mvuto japo ilionyesha wazi kwamba aliachana na ujana wake miaka mingi iliyopita. Wakati bado nilea kumshangaa mara ghafla akatabasamu na kuongeza tabasamu zaidi usoni mwake. Alionifanya ni mtizame zaidi. Kwa upole na unyekevu alifungua mdomo wake na kuanza kusema, "Hapa ndipo watu waishi po milele. Popote tofauti na hapa waga ni pamapito tu. Makazi ya milele yako hapa. Wewe ni mmoja kati ya wazao wa nyonga zangu. Tangu mimi mpaka wewe ni vizazi 14. Nilikuwa kutoka kwa miaka mingi iliyopita wakati ambao watu waliziko kwa sanda nyeusi. Liziketu ya siku ilipatikana mawindoni na hatukuinda tena mpaka macho mengine. Baadaye kidogo harakati zetu zikapelekea mpaka kwenye uhifadhi wa akiba na mapumziko yetu yakaanzia pale. Mgawanyo wa majukumu ukaibua taaluma mbalimbali, wakaibuka wafugaji, wakulima wa zanaduni ambao waliwezesha kuwepo chochote garani, wafinyanzi, wasusi, wahunzi na washaili pia kwa ajili ya kuhimiza uchapaji kazi na kuburudisha wenye makovu ya kazi tangu machoyo mpaka mawio. Nikao mpiga zumali stadi kuonogesha ushaili wa wakati ule. Kikangu alipiga miramba na mdogo wetu wa mwisho alipuliza pembe iliyotoa mlio wa kuvutia sana. Familia nzima ilifaa kwa ushaili. Baadaye baba gungundua azeze ambalo lipigwa sambamba na vyombo vingine. Sauti nzuri ya mama ikapenya katika sauti nzuri za vyombo na kufanya mashaili yake yenye kuadibu ya penye kwenye ngoma za masikio ya kila aliyekaribu. Watu walizoea kusema sauti yake ya fa hata bila vyombo na wengine wakasema wanapenda kumsikia kiimba bila vyombo. Baada ya mavuno burudani ilitawala kijikizima na watu wa kila na kunywa kwa pamoja. Maisha yalifurahiwa kwa kila mtu. Kila kilichopatikana kilikuwa ni cha wote. Maisha yakaendelea hivyo mpaka pale misamiati mipya ilipoingizwa kwenye lugha yetu. Misamiati ambayo haikuwa hapo hapo awali. Neno binafsi likaibua tabu iliyokuimwa kumba wa limwengu mpaka leo hii. Neno hili pia likaleta misamiati ambayo ni muendelezo wa chungu ya maisha. Maisha katika mfumo wa uchumi wenye masoko na bei ya bidhaa ni magumu sana kama huna pesa ambayo ndio njia kuu ya mabadilishano. Hali hii imesababisha matengano kwa wanajamii wa jamii moja na jamii nyingine. Hiyo tayari matokeo binafsi wa wasaliti wachache walioaminiwa na kupewa dhamana kama viongozi wa jamii. Kwa muda wote huo nilikuwa niko kimya nikimsikiliza, alimeza funda la mate kisha kaendelea. Kuna siku alitokea mafuriko yaliyokuwa yameleta maafa makubwa ambayo mpaka leo hii usimulio ulimwenguni. Niliponea chupu chupu kwenye gogo nilokuwa likielea juu ya vilindi vya maji. Ndugu zangu walikufa wote na nikiwa nimebaki peke yangu tu kwenye familia yetu. Hakuna kilicho salia zaidi ya zumari tu nilokuwa nimeringiniza nalo kifuani baada ya kuifunga kwa kamba. Nilikunguta maji na kuanza kuipiga nilipiga kwa muda mrefu sana nilipiga tena na tena kila nilipokuwa nawakumbuka ndugu zangu nilipiga kwa uzuni kubwa sana. Na kwa sababu ya utupu na ukimya uliokuepo mlio wa zumari ulifuatiwa na mwangu ya mbao ulifuatiwa na mwangu ambao husikika mpaka leo duniani. Nilipiga kwa uzuni kubwa sana kwa sababu ya utupu na ukimya uliokuepo mlio wa zumari. Uliofuatiwa na mwangu ambao husikika mpaka leo duniani kwa wajukuu zangu walio katika upweke na woga. Wewe pia uliusikia ulipo katika hali ndio nimesema hapo. Gogo likaelea, likaelea, likaelea kwa muda mrefu mpaka nikapoteza matumaini ya wokovu. Nilipiga tena zumari yangu nikijua kabisa kwamba ndio naipiga kwa mara ya mwisho kwa bahati nzuri nikaokolewa na wavuvi ambao walinichukua mpaka maskani yao nikawa na chunga mifugo yao hadi hadi waliponiozesha nami nikaanisha familia yangu ambayo imepokezana nyakati mpaka kufikia wewe alisema yule mtu nikaendelea kumsikiliza kwa umakini sana kila neno alikuwa anaongea nikataka kuzungumza kitu lakini aliniwahi kwa kusema siruhusiwi kuzungumza chochote kile mpaka nikae mahali hapa kwa karne nne ilika kimya na akaendelea kusema hapa wapo watu wote mashuhuri ambao walikuepo ulimwenguni kabla yako. Wako pia waliokuepo huko katika wakati wako. Hata wale ambao mambo yao hayakutosha kuwafanya mashuhuri mwenguni wako hapa. Mahali hapa wakiafurahia maisha kama walivyo wengine. Wako viongozi wa nchi mbalimbali za ulimwenguni waliowahi kutawala katika wakati wao. Wapo washahidi maarufu na mashujaa walio vuma enzi zao. Wasome na wafalisafa nao pia wapo. 
wapo ambao wanaonjeshwa furaha ya maisha ambayo walistahili kuipata milele yote lakini kwa uovu na matendo yao watahamishwa wanakostahili kuwa baada ya muda kwa umefika wakati anaendelea kuongea ghafla tulijikuta tukiwa tunaelekea angani tukielekea mahali fulani hivi wakati tukiwa tuko angani alionyesha sehemu ambayo ilikuwa na uji wa moto ambao ulikuwa unatokota kwa joto kali sana yule mtu aliyedai kwamba ni babu yangu wa zamani akaendelea kunielezea kwamba chote kinachokaribia ule moto huyayuka kwa sababu ya joto kali loko mahali pale vyote huyayuka na kuchanganyikana na moto isipokuwa binadamu ambao huungua bila kuisha ili kufidia maovu yao alipokuwa ulimwenguni mara kadhaa nikuta kwa mahali tulipokuwa tuko awali na yule mtu akanitembeza sehemu zote zenye kuvutia na nikatamani niwe pale maisha yangu yote lakini alinigundua kutoka mawazo na kusema imbaki muda kidogo sana kutimia karne nne ambazo zingetosha kukufanya unyanyue mdomo wako na kuanza kulumba mafunzo yako ya hekima na uti uliyopata kwa kuona kusikia na kuiga yamekaa vyema lakini huna budi kurudi duniani kwa maana unasubiriwa na hapo alipo ameanza kupoteza imani juu ya kile anachokiamini wakumbushe na waimize kufuata mitala kumi ya maisha ambayo kwa kiasi kikubwa sana wameipuuza waambie kama mitala hiyo ndio njia pekee itakayowafanya kuhitimu vyema safari ya maisha ulimwenguni nikashtuka ghafla kutoka usingizini nikajikuta niko chini ya mti mkubwa ambao ulikuwa katikati ya miti miwili na kufanya idadi ya miti ile kwa mitatu hapo ndipo nikabaini ilikuwa ni kondotoni Niliruka na kusema nikanyosha viungo vyangu mwili wangu kisha nika nimetembea umbali wa kilomita zipatazo tano hivi. Nikalisha begi langu na kuliweka pembeni kisha kwa viganja vyangu nikachota maji na kusafisha uso wangu. Maji mengine nikaatia kinywani nikasukutua na kuyatema pembeni. Nikaruhusu kiasi fulani cha maji kiingie tumboni kwangu. Baada ya kufanya yote hayo nika nimechukua begi langu na kuliweka vyema mgongoni kama ilivyokuwa awali, halafu nikaendea na safari yangu. Msafiri safarini. Nikatembea kwa umbali mrefu nikiapita mabonde na nyika misitu ya kutisha pamoja na vikwazo vingi nilivyokuta navyo kwa tabu kubwa sana. Wakati jua likiwa nielekea kuzama ilikata shauli ya kujipumzisha kwenye mwamba mkubwa hivi ili nisubiri asubuhi ifike nilele na safari na mara kwa mbali nikaona watu wakija mahali nilipokuwa. Walipofika mahali hapo nilipokuwa walinisabahi na kujitambulisha kama mmoja kati yao ni Sheikh na mwingine ni Kasisi. Wakasema kwamba wamo kazini wakiwa wanaandaa wana na binti za Mungu kwa maisha ya uzima wa milele. Kurudisha aliyopotea kuimarisha imani ya wale ambao bado wamo kundini. Wakarikasika niambia ni batizwe Sheikh aliniambia kwamba ni silimu. Nikauliza mbona mwanichanganya? Meniambia kwamba mmo kazini mwaandaa wana na binti za Mungu kwa maisha ya uzima wa milele. Sasa tena mwaniambia kubatizwa na kusilimu mna maana gani? Kasisi alianza kusema, "Biblia nilionayo hapa inaniambia kwamba aaminie na kubatizwa atakokoka." Alafu Sheikh afuatia na kusema, "Kulwani inaniambia kwamba ukimkiri Mwenyezi Mungu kwa kusema hakuna mola apasaye kuabudiwa na kutukuzwa isipokuwa Allah." Akili yangu ilizidi kuchanganyikiwa zaidi baada ya kusikia maneno hayo. Nilihisi kama vile ubongo mgeuka chini juu, juu chini na kunifanya nisielewe chochote kile. Aliondazimu kutaka kuhoji zaidi juu yale ndio kwa nimeasikia ili kupata mwanga nikauliza maswali ya mjumuisho kama ifuatavyo wote mnakubaliana kwamba kuna uzima wa milele kwa pamoja wakajibu ndio Mungu mnayemzungumzia ndio huyo huyo mmoja Jibu la safari hii halikupishana na lile lilikuwa limetolewa awali lakini ni mwangu niliwaza kwamba watu hawa mbona ni wamoja na kama hali iko hivyo tofauti yao iko wapi sasa Nilikubali mtu aliyewahi kuniambia kwamba dini ni mfumo wa maisha ya kiroho yanayomuunganisha mwanadamu na mamlaka iliyoko juu ya mamlaka zote kwa imani. Baada ya kukumbuka hivyo, nikaanirejea kwenye majibu yaliyokuwa yametolewa na kasisi pamoja na Sheikh nikabaini kwamba wote wanatambua uwepo wa mamlaka hiyo kwa imani. Ila tofauti baina yao ipo katika mifumo ya maisha tu nayo. Kwa kawaida mazingira huathiri maisha ya mwanadamu kwa kiasi kikubwa. Hivyo hapana shaka kwamba tofauti iliyopo baina ya watu hawa imetokana na dini zao kuibukia katika maeneo tofauti na hivyo kufanya tofauti kubwa katika mifumo yao ya maisha na njia ya uendeshaji wa ibada. Tulizungumza mengi na usiku lipoko mezidi kuwa mkubwa walifanya ibada kwa namna tofauti kila mmoja kabla kulala na mimi nikasema tu Mungu naomba unilinde na kuomba uniongoze kisha nikalala pembeni yao. Asubuhi ilipofika walifanya tena ibada mara tu baada ya kuamka baada ya ibada Sheikh alinipa kitabu cha Qur'an chenye maandishi ya Kiarabu na tafsiri ya Kiswahili. Na kasi kanipatia Biblia ile kumeandika kwa lugha ya Kiswahili. Tukaagana kwa kutakiana heri kisha nikaondoka nikawaacha nao wakijiandaa kuondoka. 
Safari ngine pitisha misitu na nyika nikiwa niko peke yangu na katika upweke mwingi sana. Mawazo na fikra juu ya yote niliyokuta nayo yakaniganda kama ruba. Jua lilichoma na kupoa. Liliwaka na kupoa tena nikiwa bado safarini na tumaini tizama nikiwa katika msitu mnene. Sauti za kutisha zikasikia kila upande na kwa sababu ya giza tutoro sikuweza kuona chochote iliogofia sana. Kwa ghafla ulitokea mwanga mkali kama mwanga wa radi. Uliofanya kila kitu msitu nikionekana kile bayana. Mbele yangu kulikuwa na mtu ambaye kuitilisha maji nikaona na mawe yaliyokuwa kwa mtoni mule ghafla mwanga ulitoweka na giza likatawala tena kama ilivyo kwa awali. Kumbukumbu za mikao ya mawe kwenye mto ule zikanipa moyo kwamba nitafika ngambo ya mto kwa kukanyaga juu ya mawe yale. Wakati kanyosha mguu wangu kanyaga tu juu kwa mbali nikasikia mlio wa zumari nikarudisha mguu wangu nyuma. Kwa muda wote huo sauti ya ule mlio wa zumari iliongezeka na kusikika karibu zaidi. Nikanyosha tena mguu wangu ambao ulitoa sawia kwenye jiwe mtoni nikavuta na wapili na yote ikawa imesimama juu ya jiwe. Nikanyosha tena mguu wangu na kukanyaga jiwe nilikuwa nimeona wakati ule mwanga ukimulika mguu wa kwanza ulikanyaga barabara juu ya jiwe ule mwingine ukiwa bado umekanyaga kwenye jiwe lilokuwa limekanyaga hapo mara ya kwanza wakati miguu yote miwili ikiwa imekanyaga juu ya mawe mawili tofauti zumari ikaendelea kusikika na wakati nikaanza kusikia na sauti nyingine ambazo nilipata kuzitambua kwamba ni sauti ya zeze marimba na pembe ilipulizwa ikiwa inatoa sauti nzuri kuliko tarumbeta maana bana Mchanganyiko wa sauti hizi zilizokuwa na ustadi ulitukuka zilianza kunifanya niwe na muoga zaidi. Sauti nyingine kwa ikiimba ilikuwa ni sauti nzuri yenye kuvutia ikiimba wimbo ambao ulikuwa na maneno yasemayo leo waishi kama mpotevu. Mvua na jua vyote vyako jipe moyo utashinda. Japo kila ucho ni afadhali ya jana. Waishi katika mateso kwa matabaka yaliyopo. Sasa sasa ukombozi tafika na hayo yote yatakuisha fly takuwa nawe tena na uzuri kwako itakoma. Maneno ya kapenye ipasavyo kwenye ngoma za masikio yangu yadengea ubongoni mwangu na kunichanganya kiasi cha kunifanya ni sawa kabisa niko wapi. Tukijaribu kuvuta mguu wangu wa kushoto ili ukanyage maana ulipo ule wa kulia wakati nikiwa na kanyaga juu ya jua hilo mguu wa kulia ukateleza na kudumbukia kwenye mtu ambaye kuantilisha maji kwa kasi sana. Nilisombwa na ile maji yatilikayo kuelekea nisikokujua kasi ya maji ikaongezeka zaidi kadri muda ulivyokuwa nazidi kusonga mbele. Nilifanya kila ninaloweza ili kuhakikisha na ukoka harakati za kujiokoa zikafifia kabisa sauti zilizokuwa zinasikika hapo awali na hatimaye kutokomea kabisa nikatapata pa huku na ukule ili kujiokoa lakini jitihada zangu zote <sighs> zilionekana kama ugonga mwamba wazi wazi nilimeza maji mengi na hatimaye nikaishiwa kabisa nguvu matumaini ya ukovu hayakuwa pamoja nami tena kwa wakati ule nikaanza kuona giza na baadaye sikujua nikilikuwa kimeendelea Watabili na wanajimu wamedai kwamba mrithi wa Zumali hayuko mbali na mahali hapa. Waganga pia hawako mbali na madai ya wanajimu na watabili. Lakini cha kushangaza madai yao hayaonekani kikutimia. Imepita miongo mingi tangu wayasema maneno yao. Uzee unanielemea na mrithi wa Zumali hajaonekana. Nilifanya mkutano mkubwa sana wa kuwaita wana wa nchi yangu wote wake kwa ume na nikasema yeyote mwenye uwezo wa kupiga zumali aje na ipige zumali walikuja mamia kwa maelfu na asipatikani hata mmoja aliyefaulu kuipiga zumali kwa ustadi na utakikana jambo lilikuwa limeashiria kwamba hakuna msaili katika nchi yangu kauliza watabili na wanajimu na wachawi na waganga zilinipa matumaini kwamba nchi yangu imo ndio ni kupata mshaili atakayeweza kuipiga zumali kwa ustadi unaotakikana lakini kwa sababu imepita muda mrefu bila maneno hayo kutimia na amuru watoa wa wawe kwa kuwa ni waongo na wazushi na kama mjuavyo kwa desturi ya nchi yetu na kuheshimu mila desturi tulizoachiwa na wazee wetu. Mimi mfarumi wa nchi na amuru wa wawe kwa sababu uongo na uzushi ni mweko katika nchi yetu. Na kwa kwanza waganga na wachewe wa nchi hapa watauawa na hii ni pamoja na kupiga marufuku shughuli zote za kichawi na kiganga katika nchi hapa na miaka miwili baadaye kama mrithi wa Zumali hata tia mguu wake mahali hapa basi watabidi na wanajimu watauawa na shughuli zao zitapigwa marufuku katika ardhi ya baba yangu. Juma moja baada ya mfalme kusema neno wake wachawi na waganga wote wa nchi ya pole waliuawa. Hofu ilijenga moyoni mwa watabidi na wanajimu walijua wazi kabisa kama maisha yao chini ya jua hayangezidi miaka miwili 
kama mrithi wa Uzmara anayesubiliwa hata fiki katika nchi ya pole kwa muda uliopangwa na mfalme. Walifanya vikao vya siri wakijadili kubadilishana na mawazo juu ya nini cha kufanya. Na hatimaye wakafika mwafaka kwamba wateuliwe wawili miongoni mwao ili waende kule walikohisi kuwa mrithi wa Zumari angetokea. Kwa kudhani kwamba iwezekana mifiko na maratizo kabla ya kufika katika ardhi ya pole. Kwa upande wa watabili waliteuliwa maneno na upande wa wanajima kateuliwa mnadi. Lakini kabla ya kuondoka pole akawaambia kwamba apate idhini kutoka mfarme ambaye aliwapa ruksa lakini pamoja nao waende na walinzi wa tifu wa tano kutoka katika safu ya ulinzi wa mfarme ambao wangeamaliza maisha yao mara baada ya muda waliopewa na mfarme kutimia kama mrithi wa Zumari hajaingia pole. Asubuhi na mapema siku iliyofuata safari ya watu hao saba kuelekea upande wa magharibi ilianza. Njiani mnadi na maneno walikuwa kimya wakitafakari namna maisha yao yatakavyokuwa yamalizwa kama hawatompata mrithi wa Zumari. Walinzi walikuwa mkisimuliana habari za vita na mauaji waliokuwa mawe kuyafanya aliyokuwa naongeza hofu kwa maneno na mnadi. Safari wachukua mpaka kilele cha mlima Nyamanguta ambako wali mpaka usiku takapokuumekuisha. Nyamanguta ulikuwa ni mlima pekee wenye kilele chenye tambalale na miti ya kuvutia. Pia kwenye kilele cha mlima huo kulikuwa kuna kisima chenye maji mazuri ambayo watu huyatumia kwa shughuli za matambiko. Pembeni ya kisima kulikuwa kuna mitungi mikubwa mitatu ambayo watu hudai kwamba imewekwa kama kumbukumbu ya, ya kuwakumbuka wale wake watatu wa mfalme wa kwanza wa nchi ya Pora walikuwa wamepotelea mahali hapo wakati walikuwa wanafanya matambiko ya uzazi. Miongoni mwa walinzi watano alikuwaepo Jahil aliyesifika kwa kukatili na baadhi ya watu hudai kwamba akitoa upanga alani haurudi bila damu. Mlimani Jahili aliupiga teke mtungi ambao ulikuwa mashariki akapaswa vipande vipande na maji akamrukia akapotea na kisha mtungi ukarudi katika hali ya kawaida kama ulivyokuwa awali. Kila mtu alibaka ameshangaa na uoga ukawaingia. Mio yao iliwadunda kwa kasi hadi kumedhilisha uoga waliokuwa nao. Mpekuzi ambaye ni rafiki wa karibu wa Jahili akaushika mkuki wake barabara na kuanza kusogelea ule mtungi kwa ujasiri usioelezeka. Alipofika alipiga teke na mara mguu wake ukawa mfupi. Mpekuzi akapiga kile kwa uchungu sana kwa maumivu makali aliyokuwa ameyapata mguuni baada ya kupiga ule mtungi teke na kilio kikaongezeka zaidi baada ya kujigundua kwamba mguu wake umekuwa mfupi. Watu wakastajabu huku nafsi zao zikiwa zinagubikwa na uoga zaidi. Unaambiwa askari waliobaki wakaanza kurudi nyuma. Mnada akamfuata mpekuza akamshika mkono na kuanza kuondoka naye kwa kana chemea. Maneno ambayo bunda wote alikuwa kimya. Wakati wake anaendelea alifungua kichwa na kusema, "Mali hapa si salama tena kwa sisi kwenda kukaa." Matendo yetu hayakuwafurahisha wapenda amani wa mali hapa. Yatupasa tuondoke tena haraka iwezekanavyo. Wote sita wakaanza safari ya kuteremka mlima kuelekea chini ambako wangeweza kupumzika walifika na kujipumzisha chini ya mti mkubwa askari wale wakiwa kwa kimya kila mmoja akiwa anawaza kwa namna yake ni sauti ya mpekuzi tu ndo iliyokuwa inasikika kilia mguu wake ambao kwa sasa hivi ni mfupi Nadi alivunja ukimya kwa kusema Kwa nini niambi mstari utangalisha ukifo na uhai ni mwembamba sana kuliko unywele Unaweza kuvuka neno la mfupi na ukajikuta uko upande wa pili maneno akauliza Huenda kusema kwamba jele ameshakufa Akama kufa ni kuto kwako basi ndicho kisema kina usai kabisa akajibu mnadi maneno alionyesha wazi kabisa kwamba yumu masikitikoni kwa unyonge alifungua kinjeke na kusema maisha mwanadamu huisha kama mzaha mwanadamu huanza kufa tangu ile siku alipokuwa ameanza safari yake ya maisha mtu hafi ghafla kama wengi wa zaniavi mwanadamu hana tofauti kabisa na donge la balafu ambalo limewekwa kwenye jua kali na kuyayuka pole pole mpaka lifika po watu ya mwisho Asipingani na kauli yako unaposema kwa mstari uliopo baina ya uhai na kifo ni mwembamba kuliko nywele. Hii inatokana na ukweli kwamba kuna wakati mstari huo ulikuwa ni mnene lakini kwa sababu ya kulika polepole mstari huo unakuwa mwembamba na kufikia hatua ya kuvukwa kwa urahisi sana. Kwa mujibu wakati ilionyesha kwamba ilikuwa ni usiku lakini haikuonekanika hata mmoja mwenye dalili ya usingi. Wote walikuwa wamekaa kuzunguka moto ambao ulikuwa upo katikati yao. Waliongea mengi sana ya kusikitisha na kufurahisha ingawa kusikika kicheko wala hata kuonekanika kutabasamu. Ila kwa muonekano nyusu zao tu walikuwa ni wenye wasiwasi mwingi sana. Nadhani hapo utakubaliana na mimi kwamba kicheko hakitoshi kabisa kwa sheria fulani na tabasamu pia halifui dafu. Huu ni ubatili tu mwingine katika maisha ya mwanadamu. 
Mazungumzo baina yao kaelea mpaka mabaziko yaliyokuwa yamefika na baada ya maandalizi walichukua mizigo yao na kuendelea na safari yao. Walichojua kuhusu safari yao ni lengo moja tu elekeo ambao ilikuwa ni magalibi lakini hakuna hata mmoja ambaye kwa safari yao ingeza kuishia wapi. Jua liliwaka mpaka likazima wakiwa safarini milima, mabonde pamoja na misitu minene iliongeza uzito wa safari yao. Hofu miongoni mwao kazidi kuvuruga kabisa mbongo zao na kuna wakati walijikuta kwa natembea kutwa nzima bila kuzungumza neno baina yao. Kila mmoja alikuwa kimya kitafakari juu ya hati ya maisha yake. Chakula kilichopatikanika ndicho kilicholiwa hata kama haikukupendeza moyo. Iliwabidi kufanya hivyo ili kupunguza makali ya njaa kali waliokuwa nayo. Nilishtuka usingizini na nikajikuta nilikuwa nimelala kwenye ngozi ambayo bila shaka ilikuwa ni ya simba. Nikajiuliza ni wapi mahali hapa? Lakini jibu alikupatikana kwa urahisi. Kwenye ukuta wa nyumba palikuwa pametundikwa ngozi ya wanyama mbalimbali wa porini. Pembeni yangu kulikuwa kuna shaibu alikuwa amevaa shanga nyingi sana mabegani na nyingine ikawa imezivaa kichwani. Na mwilini alikuwa amevalia ngozi ya chui. Shaibu akaonekanika wazi kwamba yumo pelikani akiwa anaandaa kitu ambacho baadaye ndibaini kwamba ilikuwa ni dawa. Nilifumbua macho yangu ili niweze kuona kwa umakini zaidi pembeni ya yule shaibu kulikuwa kuna Pembeni ya yule shaibu kuna makopo mengi sana na vibuyu ambavyo vilionekanika kuanguka kwa sababu ya utupu. Kilishabaka niangalia kisha katabasamu akasema. Kilishabaka niangalia katabasamu kisha kama amekuja karibu yangu na kunipa maji meusi yaliyokuwa ndani ya chombo ambacho bila shaka ilikuwa ni kibuyu kilichoka imekatwa nusu. Akaniambia kunywa. Bila kipingamizi nika nimefanya hivyo kama alivyokuwa ameniagiza japo kwa taabu sana kwa sababu ya uchungu wa maji yale. Nikajitahidi kuyanywa na ndipo kanimemaliza nikamkabidhi chombo chake alikipokea kisha kama amekaa kitako kwenye kigoda na kuanza kuongea maneno yafuatayo Nilikuta mezani wa mtu kumi ndana hujitambui nikakuchukua na kukuleta mahali hapa kwa ajili ya tiba utapumzika kwa muda zaidi kabla ya kuondoka na kuelekea uandako mizimu haina shida na wewe ndio maana matibabu yako yalikuwa rais tofauti na wengine Nikainuka nikaa nimekaa kitako ili kumsikiliza maneno aliyokuwa akiongea alipomaliza kama ondoka mle ndani na alipokuwa amerudi alikuwa na chombo chake. Alipomaliza kaondoka mle ndani aliporudi alikuwa na chombo kama alicho kama nipea dawa ambacho ndani yake mlikuwa mna uji. Akanipa kichombo na kuniambia ninyo ule uji. Nikafanya kama alivyo kwa amesema. Baada ya kumaliza ule uji, nikampa chombo chake akiweka pembeni kisha kaniuliza. Unakumbuka napotoka na napokuwa ninapajua. Swali so, lilikuwa ni gumu sana kwangu msikilizaji. Na waga sipendi kulisikia kwa sababu majibu yake si yajui lakini kwa mujibu lakini kwa majibu rahisi ni kwamba nikamwambia naelekea mbele nikitokea nyuma Huko nyuma ni mali gani hasa na huko mbele ni mali gani penyewe Kwa kusema kweli sijui nitokako wala tuniendako lakini huaga na hisi nalizunguka duara duara gani lakini kabla hujajibu ile swali unakumbuka nini kabla ya kujikuta kwa huko mahali hapa katika ile duara Nakumbuka niliona mwanga ambao na hisi ni waradi pia nika nimesikia sauti nyingi nyingi kwa mwimbo hiyo yote mizimu yako ilikuwa inajaribu kukulinda akaendelea kusema yule shaibu kuna maana gani kusema mizimu yangu mizimu yako ni babu zako waliokufa zamani alisema shaibu lakini ni wazi alizidi kunichanganya hiyo hiyo watu waliokufa zamani nilinde mimi hmm? ile hai baada ya kumeso hilo aliniuliza hali nyingine nini maana ya kusema roho haifi roho haifi inawezekanaje roho isifi nikamuuliza watu wa familia yao lakini roho zao hutoka na kwenda kuanza maisha mengine mapya ambayo kimsingi ni tofauti kabisa na tunayoishi kwa hiyo nataka kusema kwamba mizimu ni roho za watu waliokufa zamani sawa kabisa kwa hiyo inawezekanika kwamba kabisa kwamba hata si wenyewe ni mizimu hapa una maana gani e mantiki ya hoja yangu ni kwamba yawezekana kabisa kwamba maisha yetu hayakuanzia katika hali ya ubinadamu kama wengine wajuavyo Hivyo basi kuna hali tofauti ambayo tulikuwa nayo kabla ya kuwa katika hali ya ubinadamu kama tulivyo leo. Na kama nilivyo tulikufa ili kuondokana na hali hiyo tulikuwa nayo awali ilikuwa katika hali ile tuliyonayo leo. Hivyo basi utakubana na mimi kwamba hata sisi wenyewe ni mizimu tuliyokuwa tumeondokana na hali zetu za awali na tukavaa ubinadamu tuliyonao. Labda akajibu shaibu. Wakati na mazungumzo kuna watu walikuja pale na kubisha hodi wakakaribishwa na kuingia ndani baada ya salamu akajitambulisha kwa na kwa kusema kwamba wao ni wasafiri na wanaomba hifadhi ya muda kabla ya kuendelea safari yao siku inayofuata 
Walipewa viti na kukaa wakaketi sebleni. Kisha yule shaibu akame kuja chumbani na kuniambia kwamba ijumuike nao pale. Sebleni, ilifanya kama nilivyokuwa nimeagizwa nipo kwa nimefika Sebleni kwa salimiana na wale wageni. Nilikuwa nimeweza kujumuika nao pale Sebleni. Walikuwa ni wanaume watatu wa makamo wa kuitwa watu wazima. Watu wao wakasema walikuwa napita kutoa taarifa ya msiba uliotokea katika nchi ya mlima. Sanjari na utoaji wa taarifa ya msiba pia wakadai kwamba wanaelekea nchi ya pole kushughulikia uchapishwaji wa miswada ya vitabu iliyoandikwa na mwalimu ambaye amefariki katika nchi ya milima. Watu wale dai kwamba wananifahamu mimi na walishawahi kuniona katika nchi ya milima miaka kadhaa iliyopita. Pia wakadai kwamba mafundisho ya mwalimu ambaye kwa sababu ni marehemu yameleta mapinduzi makubwa katika uwanda wa elimu wa nchi ya milima. Mafundisho haya ya mwalimu pia yamesababisha nchi ya mlima kuwa na idadi kubwa ya wasomi ukilinganisha na majirani zake wasomi ambao hujadili mambo tele ikiwemo ambayo imezoa maswali mengi ambayo majibu yake bado yana uingi wa mashaka. Mmoja kati yao kitambulisha kwa jina la Kasim alisema kwamba safari ambayo amejana na na miadhara ya wasomi ndani ya mlima mwanzo na mwisho wa safari yako mwanzo na mwisho wa safari yako unakadika zaidi kuchanganya akili zako. Safari yako imegawanya watu katika makundi kwa majibu yanayotoa kwa safari yako. Kwa muda wote huo nilikuwa nimekaa kimya nikijaribu kuruhusu kila neno kupenya kwenye ngoma za masikio ili niweze kujua wanamaanisha nini. Kasima kaendelea kusema kwamba kuna kundi la wanasayansi ambao pia hujita wanawalisia. Wao hudai kwamba wewe ni tondo la manitu na safari yako ilianzia kwenye chembe hai ambayo iliungana na chembe hai zingine na kukufanya uwe kama ulivyo leo. Na huendelea kudai kwamba mwisho safari yako ni kushindwa kwa chembe hai ambazo zimekufanya uwe kama ulivyo. Na safari yako haitakuwa na ziada baada ya kushindwa kwa chembe hai hizo kwa sababu ya kuoza na kutumika kama rutuba kwa viumbe wengine ambao bado wambo safarini. Alimweza funda la mati na kuendelea kusema, kundi jingine la wasomi ambao hujadili safari yao ni wanadini. Hawa huifasiri safari yao tofauti na wanasayansi kwa kusema kwamba safari yao ilianzia kwenye udongo ulioko mifinyango katika sura na umbo ulionalo. baada ya ufinyanzi ule udongo ukapulizwa pumzi ya uhai na huo ndio ukawa ni mwanzo wa safari yako wanaoamini katika mkondo huu hapa wa fikla wakaendelea kusema kwamba mwisho safari yako ni kuondokewa na pumzi ya uhai ulioko mipuliziwa pumzi hiyo itaondoka na kurudi mahali fulani ambapo ni maalumu kwa ajili ya kuisubiri safari nyingine ambayo msingi wake ni safari yako ya mwanzo. Baada ya pumzi kuondoka udongo nao utarudi katika hali yake ya mwanzo kabla ya kufinyango katika umbo la sura ulionayo. Kila neno lilokuwa limesemwa likali na penya katika masikio yangu na kufasiliwa bongo ni mongali ya uwezo. Nikajiuliza kwa nini safari yangu iwafikilishe sana watu kiasi cha kuwafanya wagawanyike katika makundi ambayo msingi wake ni kutofautiana kwa mawazo. Nikajiuliza maswali mengi sana lakini majibu yake ya kinadhalia hayakunipa kabisa solution zaidi ya kuongeza maswali zaidi. Nikajikuta nikiwa na msururu wa maswali ambao uliza maswali juu ya maswali. Umeona bana. Nikiwa katika lindili la mawazo nikajitenga kabisa na wenzangu kwa ku wanyima usikivu bila kujua. Mara ghafla nikashtuliwa na sauti ya kasimu aliniashiria kwamba mazungumzo bado yuko yanaendelea. Nikajiweka sawa kisha nikawa nimempa tena usikivu kwa yale ambayo alikuwa akisema katika maongezi yake nikamsikia akisema. Pamoja na maneno makubwa ya kimaisha yaliyoletwa kutokana na utafiti wa kisayansi, ugunduzi kuhusu mwili wako bado haujafanyika vya kutosha na ndio maana safari yako ina mkomo. Yawezekana kwamba ugunduzi utakapokamilika, ukomo wa safari yako utabaki kuwa simulizi kwa vizazi vijavyo. Nilikuwa nikimfuatilia kwa umakini sana kila neno aliyokuwa analitoa kinywani mwake na ni wazi kwamba alikuwa akiongea vitu ambavyo vilinigusa moja kwa moja na uzamivu na nia ya dhati kabisa Kasimu akaendelea kusherehesha. Lakini pamoja na yote ni lazima tukumbuke kwamba chembe hai ambayo ndio kini cha safari yako haikutokea katika ombwe. Ni lazima kutokana na chanzo ambacho kimetangulia chembe hai na hicho kitu chaweza kuwa ndio mwanzo wa yote na chembe hai kiwemo lakini je chanzo hicho kina mwanzo 
Na kama kina mwanzo basi hapana shaka kuwa mwanzo huo pia una chanzo. Na ni wazi kwamba mtiliko huu unatupeleka katika mlolongo wa maswali usio kuwa na mwisho. Hali hii inafanya kukubali kwamba maisha ni mstari usio kuwa na mwisho katika umbo la duara. Maisha tunaweza kujiuliza ni je? Tunajiuliza maswali kuhusu mwanzo na mwisho wa huo mpaka lini? Wanaamini katika dini udai kwamba Mungu ndiye chanzo cha yote na yeye hakuanza wala hakutata kuisha kwa sababu yuko tangu milele na milele yote. Kama njia ya kwanza tupeleke njibu basi hatuna budi kuifuata njia hii hapa ya pili kwa sababu ndio yenye ushawishi zaidi ingawaje inahitaji moyo wenye imani na uliojaa uoga katika mambo ya kiungo. Kama nayo haitatupeleka kwenye jibu basi milango ya fikla iacho wazi kwa ajili ya njia nyingine zitakazotupa ukweli kuhusu safari. Kasima kaonekani kwa wazi kuwa ni mweledi katika taluma ambayo sikuweza kuitambua yote ilitokana na ujuzi mkubwa aliyokuwa nao katika kueleza na kufafanua mambo. Kwa kubashili nikajiuliza kuwa yawezekana kuwa Kasimu ni mwalimu. Wakati naendelea na kuwaza yote hayo yeye alikuwa anaendelea kuongea na maneno yalikuwa hivi. Katika miswada tunayokwenda kuichapisha mwalimu ameandika kwamba lugha kama sehemu ya utamaduni wa watu haina budi kuheshimiwa. Kwa sababu hakuna lugha iliyo bora kuliko nyingine na pia si busara kui na pia si busara kuipuza lugha kwa uzembe au kwa kusodia. Wasemaji wa lugha fulani wanapaswa kujivunia lugha yao kama sehemu ya utamaduni wao kwa kuipa kipaunge mbele shughuli za kielimu na kiutawala. Lugha yote linafaa kwa matumizi yote na kama kuna mapungufu katika msamiati kwa ajili ya kukizi matakwa ya wasema lugha, wasemaji wa lugha au kukopa katika lugha nyingine kwa maana ndio tabia ya lugha. Masadi enda kwa kasi huku nikiwa nasindikizwa na maongezi hapa na pale haikuwa rahisi kuamini kwamba jioni hiyo ilikuwa imeshafika na haukuwepo ukweli zaidi ya huo. Shaibu alikoka moto nje kisha kama tuta tujumuike pamoja naye tuleka na kuuzunguka moto ambao ulikuwa kati kati yetu. Nafikiri sasa ni wakati wa kuupa jina mkutano huo. Alisema Shaibu akiwa katika sula iliyokuwa katika furaha ile kumejaa. Mimi nafikiri tuite mkutano huu kikao cha jioni. Nilitoka kaulia hapa nikiwa nipo katika hali ingawa nilipingwa na Kasimu ambaye alipendekeza tuite mkutano ule kilinge cha hikima. Hakuna aliyebisha kwa ni wote tuliaunga mkono mawazo yale na mkutano ule ukaitwa kilinge cha hikima kama ilivyopendekezwa na Kasimu. Ehe ndo Kasimu ulipokuambia kwamba mnakwenda pole kutoa taarifa za msiba pamoja na kuchapisha mswada wa vitabu alisema Shaibu katika sulunisha wazi kabisa kwamba alikuwa ameshaanza kuzama katika kina kirefu cha fikra ndio mkuu unaweza kutuelezea kwamba mliwezaje kufika hapa tulipo njia ilipitisha katika mlima mabonde misitu na nyika na kuna wakati njia ili tupotea mara tulipokuwa tumefika mkondo wa maji na hapo tukaendelea na safari kwa kufuata harufu ya utu kwa maana hatukuiona njia Mwanakaza baada ya kumaliza mkondo wa maji tulikuwa tumekutana tena na njia na safari ikaendelea kwa kufuata njia na harufu ya utu. Harufu ya utu ndio mbali na harufu hiyo ya utu pia tulikuwa tumebaini harufu ya roho yenye utakatifu ndani yake. Akadakia Karimu ambaye alikuwa katika msafara na Kasim. Pamoja na harufu zipo na kitabu cha jiografia ambacho hutuongoza katika safari yetu, alisema Kasim. Hapana. Hicho hakitu kitabu cha jiografia kinaitwa encyclopedia kwa sababu kwa sababu kina taarifa yote na jiografia ikiwemo. Akadakia kumbuka ambaye pia alikuwa ameongozana pamoja na kina Karim na Kasim. Wakati wake endelea mimi nilikuwa niko kimya nikifuatilia tu kwa kina mazungumzo yote. Na mara Kasim akawa amekitoa kitabu na kumkabidhi shaibu. Mbona kikubwa hivi? Uandishi wa kitabu hiki ulikuwa umechukua kama milioni ya miaka mpaka ukamilika kimeandikwa na watu tofauti tofauti katika nyakati tofauti tofauti baada ya kufunua mamlaka iliyojua mamlaka zote ndio msingi wa hadithi zilizosimuliwa na kuandikwa leo bali na hadithi pia na mashairi ambayo ndio msingi wa mashairi leo nikaendelea kusikiliza kwa umakini kila neno lilikuwa limesemwa huku machangi yakiwa yamekodoka kwa kuangalia kile kitabu wakati bado nilikuwa naangalia mara nikajikuta nikiwa naongea hata mimi pia ninacho kitabu kama hicho kikwapi pamoja wote wanne wakauliza 
nilinua na kuweka ndani na haikupita muda mrefu sana nikaanirejea na, na vitabu mkononi na kuwakabidhi kimoja kati ya vitabu vile uli kitoa wapi kitabu hiki shaiba kauliza siku moja safarini nikaa nimekutana na watu wawili wenye matendo ya kustahili kuigwa kwa kuwa walikuwa wako safarini nikaa nimejumuika nao mahali pamoja katika mapumziko ya usiku kabla ya kula tulizungumza mengi sana na wakao nieleza adhima yao ya safari yao na asubu wakati kwa tunagana wakaniipatia vitabu viwili na hicho kikiwemo na wakaniambia kwamba kinaitwa Biblia kingine kipo wapi akasema kanauliza um hiki hapa na alisema kwamba kinaitwa Qurani niliongea wakati nikiwa na mkabizi kile kitabu kingine kabla sija sawa ukaniambia kwamba mmoja kati yao ni Sheikh na mwingine ni Kasis vitabu hivi vimeenea sasa nchi ya mlima watu visomo kwa bidii hadithi na mashairi yake yamekuwa ni msingi wa maisha ya watu na mitala kumi iliyomo ndio mwongozo wa kila kitu alisema kumboka kesho takapofika tutaenda safari yetu kuelekea nchini pole ni muhimu kufika huko mapema kwa sababu ni muhimu kuafikisha taarifa za msiba wa mwalimu mapema sana na machapisho ya vitabu haya na budi kufika mlima mapema ili kusukuma mbele gurudumu la fikra zenye mantiki akaongeza karimu mimi pia somka haji itanibidi kesho nilina safari yangu niliyasema maneno hayo huko nikiwa na muangalia shaibu wakati namalizia kuongea mara mara kasimu akanitandika swali kwa nini naelekea wapi kwa jibu rais nikasema magharibi huko magharibi waende kufanya nini na hisi kunde kuna ukweli kwa sababu zote wakati unisukuma kuelekea huko jua uchomoza kutoka mashariki na kuzama magharibi Sijui kama umewahi kujiuliza kwa nini mawio hufanyika huko. Wakati namaliza kuongea haya wote walicheka sana. Tukafunga kile kilinge cha hekima na kwenda kulala. Asubuhi ilipofika tulitoa shukrani zetu kwa shaibu na kutoka na wema na ukarimu wake kisha tukamwaga. Nitakumbuka sana kwa wema na ukarimu wako. Nikajikuta nilikuwa natamka tu maneno hayo huko machozi ya kilengalenga. Msafirie ndani ya tumbo la tembo. Alisema shaibu akimaanisha kwamba akitutakia heri katika safari yetu. Msikilizaji mpaka hapo nimefika mwisho wa simulizi msafiri safarini. Mtunzi wa simulizi fupi anaitwa Changasi. Mwangalela, imesimuliwa nami na Erikta Owen kutokea hapa simulizi mixi. Unaipata kupitia tu channel ya simulizi fupi by simulizi mixi. Android application S Mix app iko pale Play Store. WhatsApp ni 0677062012. Tukutane. Kaliga simulizi nyingine fupi kutoka hapa simulizi mixi. Bye bye.